ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கிளிக் இன்ஃபர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெக்கான் லிமிடெட் நிறுவனத்துலேருந்து சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான இந்த அறிவிப்பு தான் வெளிவந்திருக்கு சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் பேஸில் வந்து டேரக்ட் இன்டர்வியூ மூலிமா வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கான இந்த அறிவிப்பு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட்டீஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனல் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேஸ் த்ரூட் வால்கனி இன்டர்வியூ மூலிமா வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்தெந்த யூனிட்டில் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி இதுக்கான வேக்கன்சி அடுத்து வந்து இன்டர்கிரேட்டர்ஸ் வந்து சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்ட்டு எக்ஸிகூட்டிவ் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்யூர்மெண்ட் ஈச் ஏரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைமில் இதுக்கான கான்ட்ராக்டாக இருக்கும் சூட்டபுள் டெஸ்டினேஷன் ஃபிட்டிங் இன் டு த கான்ட்ராக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல் பி கிவன் டிபெண்டிங் ஆன் ஏரியா போஸ்டிங் அண்ட் டி டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூனிட்டில் அப்படின்னா மெயின் யூனிட்டில் வந்து ரா மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேண்ட்லிங் இதுவும் அடுத்து வந்து கோக்கு ஓவன் அண்டு பைப் ப்ராடக்ட்ஸ் அயன் மேக்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து இந்த யூனிட்லேயும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ஸ்லரி சப்போர்ட்டிங் யூனிட் இதுலேயும் பிளான்ட் இன்ட இன்டர்கிரேட்டர்ஸ் இதுக்கான இதுலேயும் தான் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கான அந்த வேக்கன்சி தான் இது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா த டிசைட் குவாலிஃபிகேஷன் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி இதில் வந்து பிளான்ட் இன்டர்கிரேட்ஸில் வந்து டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் அக்வயர் த்ரூட் ரெகுலர் மோடில் அல்லது ஏஎம்ஐஇ ஆர் ஈக்குவலண்ட்டில் இருக்கணும் மினிமம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் கமிஷனிங் ஆஃப் தி யூனிட்ஸ் அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஸ்டீல் பிளான்ஸில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் இதில் வந்து மெயின் யூனிட்டில் வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்கணும் மினிமம் எயிட்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த ஆக்ஸ்லரி சப்போர்ட்டிங் யூனிட்டில் வந்து டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் அல்லது ஏஎம்ஐ ஆர் ஈக்குவலண்ட் இதுக்கும் வந்து எயிட்டி இயர்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் பிளான்ட் இன்டர்கிரேட்ஸில் வந்து டிகிரி தான் எயிட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து எக்ஸிகூட்டிவ் ஏ கிரேடில் ஏ கிரேடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் யூனிட்ஸ் இதுக்கு வந்து டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் தான் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் இதுக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு வயசுள்ள இருக்கணும் ஆக்சுவலரி சப்போர்ட்டிங் யூனிட்ஸ் இதுக்கும் டிகிரி ஃபைவ் இயர்ஸு எக்ஸிகூட்டிவ் பி கிரேடில் வந்து இன்ஜினியரிங் வேக்கன்சி சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் வந்து தகுந்த போல் போஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸிகூட்டிவ் கிரேடு பிஇபி அப்புறம் வந்து ஆக்சுலரி சப்போர்ட்டிங் யூனிட்ஸில் வந்து இன்ஜினியரிங் இருக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் ரெகுலர் மோடில் வந்து இருக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மினிமம் செவன் இயர்ஸ் இதில் வந்து சேஃப்டி சேஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் அலாங் வித் டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி ஒரு இயருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் கிரேடு சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் லேபார்ட்ரி ஸோ இதில் அப்ளிகேஷன் சுட் ஒன் மினிமம் பேச்சுலர் டிகிரி இருக்கலாம் கெமி கெமிஸ்ட்ரி டிப்ளமோ மெட்டலர்ஜி ஆர் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெக்வைர்டு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து அக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க யூஜிசி ஏஐசிடி இதில் வந்து சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காங்க ஏஜ் லிமிட் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கான கான்ட்ராக்ட் பீரியடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ்க்கான கான்ட்ராக்ட் பீரியடு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஸோ ஆர் கம்ப்ளீஷன் ஆ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் பிச்சவர் இஸ் இயர்லியர் அப்படின்னு இருக்காங்க
ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸு ஐயாயிரரூபா வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஃபீஸு அக்காமடேஷனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட்னு மெடிக்கல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சீ எக்ஸிகூட்டிவ் கிரேடு ஏல வந்து ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸு கன்வீனியன்ஸ் ஃபீஸாக வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அக்காமடேஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க மெடிக்கல் இருக்குது ஸோ அதே போல் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் கிரேடு பியில் வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் இதுக்கான சேலரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அக்காமடேஷனுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு லேபார்ட்ரி எக்ஸிகூட்டிவ் கிரேடு சியில் வந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கன்வீனியன்ஸ் ஃபீ வந்து பெர் மந்த்தாக வந்து ஃபைவ் தௌசண்டும் அக்காமடேஷனுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் இதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரெசென்ட்லி கம்பெனி டஸ் நாட் ஹேவ் ரெசிடென்டல் அக்காமடேஷன் ஃபீ வில் பி பெய்ட் லே கம்பெனிஸ் ரெசிடென்டல் அக்காமடேஷன் இதுக்காக தான் வந்து அந்த ஃபீ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லீவு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேஷுவல் லீவ் இருக்குது பதினெட்டு நாள் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் பர் மந்த் ப்ரோ டேட் பேஸ் அந்த இதில் மெடிக்கல் லீவ் இருக்குது செவன் டேஸ் மோர் தென் மந்த் ஷல் பி டேக்கன் அஸ் த ஃபுல் மந்த் ஆஃப் காம்படிஷன் ஆஸ் கேஷுவல் லீவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க பிளேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்எம்டிசி ஸ்டீல் லிமிடெட் என்எஸ்எல் நா நாகமர் ஜக்டாலபூர் சிஜிசி அல்லது டெரெக்டட் பை மெக்கான் அட் எனி பிளேஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் இதுக்கான எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு சாரி பிளேஸ் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெர்மினேஷன் கான்ட்ராக்டர் டூரிங் பீரியட் கான்ட்ராக்டர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை அதை செக் பண்ணி பார்த்துங்க மெத்தட் ஆஃப் செலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வால்கன் இன்டர்வியூ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ராஞ்சி அட் ஜார்க்கண்டில் தான் இதுக்கான இன்டர்வியூ நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க செலெக்ஷன் செல் பி பேஸ்ட் ஆன் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வச்சு தான் வந்து இன்டர்வியூ நடக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க கே இஃப் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த செலக்ட் அதாவது வாழ்க்கை இன்ட்ரிவியூக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கொடுத்துருக்கிற லிங்க்கில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வந்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த டேட் வந்து எப்போ ஆக்டிவேட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத இந்த வெப்சைட்லேயே லேட்டராக அறிவிக்கிறாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி எப்போ க்ளோஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் க்ளோஸ்டிங் டேட் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்டர்வியூ ஷெடியூல் வில் பி அப்லோடட் ஆன் மெக்கான்ஸ் வெப்சைட் அண்ட் நோ செப்பரேட் கம்யூனிகேஷன் வில் பி கிவன் அப்படிங்கிறத எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் தான் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்